அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஜிகே டாப்பிக்லேருந்து இம்பார்ட்டண்ட் பேட்டில் இந்தி இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் பிசி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறில் வந்து அலெக்சாண்டர் போரஸ் என்ற மன்னன் வந்து போர் புரிகிறாரு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போருக்கு பேர் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஹைடா பாஸ் ஹைடா பாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போர் வந்து யார் யாருக்கு இடையில் நடைபெற்றதுன்னா அலெக்சாண்டருக்கும் போரஸுக்கும் இடையில் நடைபெற்றது இந்த போரில் வந்து முக்கியமான கருத்து என்னென்னு சொல்ல வேண்டியது பார்த்திங்கன்னாக்கா அலெக்சாண்டர் வந்து போரஸை வெற்றி கண்டதும் போரஸ்ட்டே அந்த நாட்டை அவர் கொடுத்துட்றாரு என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா அலெக்சாண்டரோட படை வந்து மிகப்பெரிய படை அந்த படையில் வந்து ஒரு குறுநில மன்னராக ஒரு போரஸ் வந்து எதிர்த்து போட்டிகிட்டது வந்து அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்ததால் அவர் தோத்த உடனே அவர் வந்து போட்டி அதை நம்மள்ட்ட வந்து இவ்வளோ பெரிய படையின்னு பார்த்து பயப்படாமல் நம்மளை எதிர்த்து போட்டிகிட்டாருங்கிறதுனால அவர் நாட்டை அவர்கிட்டையே கொடுத்துட்றாரு இந்த நிகழ்ச்சி இந்த போருக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைடா பாஸ் இது எந்த வருஷம் நடந்துச்சுன்னாக்கா முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு பிசி இது என்னென்னு கேட்பீங்கன்னா ஹைடா பாஸ் இந்த போர் வந்து யார் யாருக்கு இடையில் நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்பாங்க அலெக்சாண்டருக்கும் போரஸுக்கும் இடைபெற்ற நடைபெற்றது அடுத்தது வந்து பிசி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் வந்து அசோகருக்கும் கலிங்க நாட்டு மன்னருக்கும் ஒரு போர் நடைபெற்றது கலிங்கா சொல்லக்கூடிய பகுதி பார்த்திங்கனாக்கா இன்றைய ஒடிசா தான் ஒடிசா மாநிலத்தில் வந்து கோனா சூரிய நாட்டும்பல் பார்த்திங்கனாக்கா கட்டாக்கு ரைஸ் இன்ஸ்டியூட் அங்கே தான் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான புவனேஸ்வரம் பார்த்திங்கனாக்கா முக்கியமாக ஒடிசாவோட தலைநகரம் இதில் வந்து முக்கியமான பகுதிகள் வந்து கலிங்கா இந்த கலிங்காங்கிறது ஒடிசா இந்த போர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று நடைபெற்றது யாரா கடையில் நடைபெற்றதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அசோகருக்கும் கலிங்க நாட்டு அரசருக்கும் இடையில் நடைபெற்றது இந்த வருடம் நடந்தால் பிசி அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா ஏடி அதாவது ஆஃப்டர் டொமைன் அதாவது கிறிஸ்து பிற கிறிஸ்து பிறந்த அப்புறம் வரைக்கும் நடந்தது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் ஆஃப் தரேன் இது யாராவது கடையில் நடைபெற்றதுன்னா பிருத்திவிராஜ் சவுகானுக்கும் முகமது கோரிக்கும் நடைபெற்றது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிருத்திவிராஜ் சவுகான் வந்து முகமது கோரியை வென்றுறாரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வருஷமே நடைபெற்றது என்ன இரண்டாம் தரையின் போர் நடைபெற்றது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நடைபெற்றது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிருத்திவிராஜ் சவுகான் தோல்வி அடைகிறாரு முகமது கோரி வென்று பிருத்திவிராஜ் சவுகானை கொண்டுடுறாரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து சந்தவார் அப்படின்னு ஒரு போர் நடைபெறுறது இது யார் யார் கடையில் நடைபெறுதுன்னா முகமது கோரிக்கும் ஜெய்சந்திர இது வந்து கானோச் கானோச் அப்படி சொல்லக்கூடிய பகுதியில் நடைபெற்றது ஜெய்சந்திரனுக்கும் முகமது கோரிக்கும் நடைபெற்றது இதில் முகமது கோரி வெற்றி அடைகிறார் இந்த போருக்கு என்ன அதாவது எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா போர் கொடுத்து எந்த விடம் நடைபெறதுன்னு கேட்பாங்க இல்லை போரை கொடுத்து யார் யார் கடையில் நடைபெறதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து இந்த போர் வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இந்த போர் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் சந்தவாருங்கிற போர் நடைபெற்றது யார் யார் கடையில் நடைபெறதுன்னா முகமது கோரிக்கும் ஜெய்சந்திரன் நடைபெற்றது இது எந்த பிளேஸ் நடைபெறதுன்னா கண்ணோச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் நடைபெற்றுச்சு அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இது முக்கியமான போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி வந்து முதலாம் பானிப்பூர் போர் நடைபெற்றது இது யார் யார் கடையில் நடைபெற்றதுன்னா பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் லோடி வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யாருன்னு பார்த்திங்கனாக்கா இப்ராஹிம் லோடி முகலாய வம்சத்தின் முதல் அரசர் யார் பார்த்தோன்னா பாபர் பாபர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்க அதாவது த தாய் வழி வந்து தைமூரம் அப்பாவோட அப்பாவோட வழி செங்கிஸ்கான் இந்த மரபில் வந்து தான் பிறந்தவர் தான் பாபர் இவர் வந்து தோற்றுவிக்கிற ம இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முகலாய வம்சம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் தான் முதல் பானிப்பட் போர் நடைபெற்றது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா முதல் பானிப்பட் போர் எப்போ நடந்தது இரண்டாம் பானிப்பட் போர் எப்போ நடந்தது மூன்றாம் பானிப்பட் போர் ந யாருக்கு இடையில் நடைபெற்றது இப்படி தான் கேட்பாங்க இந்த வருஷம் நடைபெற்றது யார் யாருக்கு இடையில் நடைபெற்றது அப்படி தான் சொல்லி கேட்பாங்க இந்த பானிப்பட் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி எங்கேனா ஹரியானா ஹரியானா மாநிலத்தில் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து யார் வந்து போர் எடுப்பதுன்னா போர் இது யார் யாருக்கு இடையில் நடைபெற்றதுனாக்கா பாபருக்கும் ராணா சங்காவுக்கும் இடையில் நடைபெற்றது அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி வந்து போர் நடைபெற்ற போர் வந்து காக்ரா போர் இது யார் யாருக்கு இடையில் நடைபெறதுன்னா பாபர் வந்து ஆப்கான் கண்ட்ரியை தோக்கடிக்கிறார் அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் வந்து சௌசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போர் நடைபெற்றது இந்த போர் யார் யாருக்கு இடையில் நடைபெற்றதுனாக்கா ஷெர்ஷா சூரிக்கும் ஹிமாயனுக்கும் இடையில் நடைபெற்றது ஷெர்ஷா சூரி வந்து ஒரு சிறந்த அரசர் இவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டெல்லியை வந்து ஆட்சி புரிதல் ஒரு மையமாக வச்சுருந்து ஹிமாயனை தோக்கடிக்கிறாரு 
ஹிமாயின் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாட்டி தோல்வி அடைகிறாரு இரண்டாவது வந்து சிர்சா சூரி இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுல தான் திருப்பி வராரு அதை தோக்கடித்த உடனே பயந்து ஓடிடுறாரு வேறு நாட்டுக்கு பயந்து ஓடிடுறாரு திருப்பி என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படா இவர் இறப்பார் ஏன்னா இது இவர் வந்து தோக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயசாகி தான் இவர் இறக்கிறாரு யாருனா சிர்சா சூரி வந்து வயதானதுக்கு அப்புறம் தான் தோ தோக்குறாரு அதாவது இறக்குறாரு அவர் எப்படா இறப்பார் அப்போ போய் நம்ம ஆட்சியை பிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹிமாயின் அடுத்து வருவார் எந்த வேலை வரணும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் வருவார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் வந்து வார் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூச்சி வார் நிறையப்பட்டது யாராக இருக்குன்னா ஷெர்சா சூரி டிஃபிட்டடு வந்து ஹிமாயின் அண்டு ஃபோசியும் ஃபீல் ஃப்ரீன்னு சொல்கிறாங்க ஹிமாயினோட படையை ஃபுல்லாகவே தோக்கடிச்சிட்றாரு அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி திருப்பி வந்து அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து டெல்லியாக ஆட்சி பண்ணுறாரு ஹிமாயின் அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி வந்து இந்த போர் நடைபெற்றதுனா இரண்டாம் பானிபட் போர் நடைபெற்றது யாராவது கடையில் நடைபெற்றதுனாக்கா அக்க அக்பருக்கும் ஹீமுக்கும் நடைபெறுது ஹீமுங்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா ஷெர்சா சூரியோட மகன் வைரம் கான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அக்பருடைய வளர்த்தவர் ஒரு படைத்தளபதி ப படைக்கு இருந்தவர் பைரம் கான் இதில் போட்டிருக்காங்க பைரம் கானுங்கிறவர் தான் போட்டி இதுக்கு போருக்கு போவார் ஆனால் போரில் வெற்றி காணது யார் பார்த்தீங்கன்னா அக்பருக்கும் ஹீமுக் இடையில் வந்து இரண்டாம் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் நடைபெறுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் போர் தளிக்கோட்டா போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போர் நடைபெறுது இது யார் யாருக்கு இடையில் நடைபெறுதுனாக்கா ஒரு ஒரு பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து வேர்ல்டு வார் நடைபெற்றது வேர்ல்டு வார் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் நடைபெறுது ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா பதினாலு டு பதினெட்டு வரைக்கும் நடந்துச்சு இரண்டாம் ப இரண்டாம் வேர்ல்டு வார் எப்போ நடந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஒம்பதுலேருந்தே நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நடந்துச்சு அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இவர் ஒரு கண்ட்ரி வந்து இது நான் வந்து இந்த நாட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நான் இவங்க இந்த நாட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இப்போ இருந்த மாதிரி அப்போயே இருந்திருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா தளிக்கோட்டா போர் நடைபெற்றப்ப அகமத் நகர் பிஜப்பூர் கோல்கொண்டா பிடார் இவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பாகவும் விஜயநகர நகர அரசர்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு குரூப்பாகவும் போட்டிடுறாங்க இதில் வந்து யார் ஜெயிக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா கூட்டாக இருக்காங்களே யாருனா அகமத் நகர் பிஜப்பூர் கோல்கொண்டா பிடார் இவங்க அந்த குரூப்பில் உள்ள சுல்தான்கள் வெற்றி பெறாங்க தளிக்கோட்டா பொருளில் இதில் யார் தோல்வி அடையிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஜயநகர பேரரசர்கள் இதில் வந்து தோல்வி அடைகிறாங்க அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் வந்து ஹால்டிகட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு போர் நடைபெறுது இந்த போரில் வந்து அக்பர் வந்து யாரை தோற்கடிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராணா பிரதாப்பை தோற்கடிக்கிறார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் ஹால்டிகட்டின்னு ஒரு போர் நடக்குது அந்த போரில் வந்து அக்பர் வந்து மகாராணா பிரதாப்பை வந்து தோற்கடிக்கிறாரு அடுத்தது வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா வந்து ஒவ்வொரு இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஆட்சியிலையும் ஒரு சிறந்த அரசர் இருப்பாங்க இப்போ வந்து குப்த ப குப்த அரசரில் வந்து யாரும் பார்த்திங்கன்னா சிறந்த அரசர் பார்த்திங்கன்னாக்கா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இதில் வந்து முகலாய வம்சத்தின் சிறந்த அரசர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஷாஜகான் இவங்க தான் பொற்காலம் சொல்லுவாங்க இதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆட்சியிலையும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் பொற்காலம் அப்போ முகலாய வம்சத்தில் சிறந்த அரசன் பார்த்திங்கன்னா ஷாஜகான் அவர் தான் பொற்காலம் ஆனால் வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னாக்கா அக்பர் வந்து என்னென்னா எல்லா மதத்தையும் அதாவது தீன் இலாஹி அப்படிங்கிற ஒரு மதத்தை உருவாக்குறாரு அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் சீக்கியர்கள் போன்றவர்கள்லாம் எல்லாருமே வந்து அந்த மதத்தில் வந்து எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தீன் இலாஹின்னு ஒரு மதத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ பற்றி பார்த்திங்கன்னா அவுரங்கசீப்பு எல்லாத்தையும் உடச்சி எறிகிறாரு அவுரங்கசீப்பு பார்த்திங்கன்னாக்கா இம்பார்ட்டன் ஃபுல்லாகவே முஸ்லீம்ஸு கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அதிகப்படியான மதப்பற்று கொண்டதால் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அவர் காலத்தில் வந்தால் முஸ்லீம் அவரோட ஆதிக்கம் அதிகமானுச்சு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அவர் வந்து முஸ்லீம் இல்லாதவர்களுக்கு வந்து ஜ வந்து ஜஸியா என்ற வரியும் அவர் தான் விதிக்கிறாரு அவுரங்கசீப்பு வந்து சிறந்த அரசர் அவர் பார்த்திங்கன்னா சிறந்த அரசர் ஆனால் பொற்காலம் யாரோட வந்து முகலாய வம்சத்தின் சிறந்த அரசர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவுரங்கசீப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து சிறந்த பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஷாஜகானை சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாரையும் பாதுகாப்பாக இந்த ஜெசியாங்கிற வரியெல்லாம் வந்து நீக்கினவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அக்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து பாட்டில் நடக்குது அதில் வந்து ரெண்டு அந்த பார்மாட் அண்டு சாமுகார் அப்படின்னு சொல்கிற ரெண்டு போ அதாவது இந்த போருக்கு வந்து ரெண்டு பேர் வச்சுருக்காங்க பார்மாட்டும் சாமுகார் அப்படிங்கிற போர் நடைபெறுது யாராவது கேட்க நடைபெ
இதை வந்து இதெல்லாம் வந்து இதை வந்து சிறந்த அரசர் வந்து ஷாஜகான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பையன் வந்து அவுரங்கசீப்புக்கு வந்து இந்த பதவி அவர் கொடுக்கல இவர் வந்து சவுத் ஜூனை தான் அவர் பார்க்க சொல்லியிருந்தார் ஆனால் வந்து மூணு பேரையும் வெற்றி அடைஞ்சு இவர் தான் சிறந்த அரசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கிறாரு அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து ராஜா ஜெய்சிங் அவர் வந்து சிவாஜியை வெற்றி அடைகிறார் இதை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப முக்கியமானது புறந்தன உடன்படிக்கை எப்போ நடைபெற்றது அப்படி தான் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் ராஜா ஜெய்சிங் டிஃபீட்டர் சிவாஜி இது வந்து புறந்தர உடன்படிக்கை அப்போ தான் சைன் ஆகுது இது போல் வந்து நம்ம வந்து சேனலில் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஜிகே வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வரும் இப்போ வந்து இயரை வந்து இது பார்ட்டு ஒன்றா தான் பார்த்துருக்கோம் இயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்போலேருந்து இதை வந்து நான் இது வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து தேடி எடுத்து பார்த்து போட்டிருக்கேன் இந்த கொஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஎன்பிசியாக இருந்தாலும் சரி எஸ்எஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி ஆர்ஆர்பியில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய இயர் கொஷின் தான் இது போல் வந்து தொடர்ந்து இயர் கொஷினும் பார்ட் டூ வரும் ஜிகே வந்து வீடியோ தொடர்ந்து வரும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வரும் உங்கள் நண்பனும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கான்வாஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படிக்கலாம் நான் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்